Sinampanganan ng patong-patong na reklamo sa Sulu. Ang limang biyembro umano ng Abu Sayyaf na sumuko matapos masangkot sa Holo Blasts. Mas lumilinaw na raw ang anggulong suicide bombing pero mga taga-Indonesia raw ang may kagagawan. Ang DILG naman may nasilip na security lap sa Holo Cathedral. Narito ang report ni Maris Umali. Ilang araw ding bigo ang mga otoridad na malambat si Alias Kama ang itinuturong may pakana ng pambobomba sa katedral ng Hulo Sulu noong January 27. Pero nitong weekend, sabi ng pulisya, napilitan daw sumuko si Alias Kama o Kama Pae, ang umano'y senior operative ng Abu Sayyaf leader na si Hatib Hadjan Sawadjaan. Apat pa ang sumunod na sumuko pagkatapos ni Kama. Lahat sila miyembro raw ng Adjang Adjang, grupo ng 22 Abu Sayyaf sa pamumuno ni Sawadjaan. The five surrendered due to the massive hot pursuit operations by troops from the Patikul Municipal Police Station. Just uh, denying na uh, wala siyang kinalaman, but he is not clearing his name. It... Sinabi rin ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na ang inamin daw ni Alias Kama ay may alam lang daw siyang isasagawang pambobomba. Dagdag ng kalihim, katunog din daw ng pangalan ni Kama ang isang suspect na hinahabol pa. Antiyak sa ngayon at large pa si Sawadjaan at labintatlong iba pa. Ngayon, mas natatahi na rin ng mga otoridad ang anggulong pinuntirya ng mga banyagang suicide bomber ang Our Lady of Mount Carmel Cathedral. Pero ang mag-asawang ng bomba hindi raw taga Yemen, gaya ng hinala ng Pangulo, kundi taga Indonesia. Kaya Indonesian, because of the witnesses uh, uh, accounts, na itong mga to ay hindi marunong magtausog, hindi makapagsalita, at yung salita nila, uh, and of course, uh, based on our intelligence uh, information, na yung salita nila ay uh, Indonesian. Sabi ng pulisya, January 24, dumating sa hulo ang mag-asawang Indonesian. Nakipagkita sila kay Kama at iba pang suspect gaya ng bomb makers na kinilalang sina Muxin at Usman, pati kay Sawadjaan, na nuoy nasa patikol. Bumalik sa hulo ang mag-asawa, January 26, bisperas ng pagsabog. Noong umagang inatake ang katedral, unang sumabog ang IED sa loob. Inilagay daw ito sa echo bag ng babaeng Indonesian. Mister naman niya nagdetonate ng IED sa entrance matapos ang isang minuto. The two detonated IED made from common GI pipes that served as casing that contained possible ammonium nitrate fuel oil or ANFO confound as primary explosive charge and possibly boosted by secondary and high explosives that characterize the shattering effect of the explosions. Na-reconstruct na rin ang ilang nakuhang pampasabog sa blast site. Malinaw raw na hawig ito sa siyam na IED na pinasabog ng Abu Sayyaf sa Basila na Sulu noong 2016 at 2017. Hinihintay na lang daw ang resulta ng DNA test. Pero walang makakilala sa mga suicide bomber lalo't walang CCTV camera sa simbahan. Malinaw para kay Interior Secretary Eduardo Año na security lapse yan at kasama na rin iniimbestigahan. Mahigpit pa rin ang seguridad sa hulo. Ineinspeksyon ang mga papasok sa sentro ng bayan. Suspendido pa rin ang klase sa ilang eskwelahan sa hulo at karatig bayan. Nagpapagaling naman sa Camp General Teodulfo Bautista Station Hospital ang ilang sugatang sundalo. May ilang pinarangalan ng Wounded Personal Medal bilang pagkilala sa kanilang katapangan. Mariz Umali, GMA News.